zu unserem Gottesdienst, zum 32. Sonntag, begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Im Namen des Vaters und des Hornes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Zum gläubigen Menschen gehört seine Frage nach der Zukunft. Sie wird heute von zwei Seiten angegangen. Im Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen machte Jesus deutlich, wie es mit dem Himmelreich sein wird. Und später versuchte Paulus, den Menschen Hoffnung zu geben über ihre Verstorbenen. So kann Zukunft sein, wenn wir uns auf Christi Weg begeben, ihn, unseren Herrn des Lebens, bitten wir, Herr Jesus Christus, du bist die Mitte des Himmelreiches. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du hast die Menschen eingeladen, dir dort zu begegnen. Christus, erbarme dich. Du vollendest in deinem Reich, wer sich auf dich einlässt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr allmächtiger Gott, erbarme sich uns, Herr. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott des Lebens und der Vollendung, wenn dein Sohn von Himmelreich sprach, hat er gehofft, dass die Hörer ihm dorthin folgen. Gib uns ein offenes Ohr für die Botschaft, die heute von Himmelreich erzählt, und hilf uns daran, einmal Anteil zu haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Thessaloniker. Schwestern und Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn die sagen wir euch nach einem Wort des Herrn, wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nicht voraus haben. Denn der Herr selbst wird von Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erscheint. 
zu uns werden die in Christus verstorben auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Worte des heutigen Lesung. Dank sei Gott. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jungen das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Den Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl im Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Türichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe 
liebe Geschwister im Glauben, wohl jedem von uns klang das eben gehörte Gleichnis vertraut. Gerade bei bekannten Texten besteht allerdings die Gefahr, nur mit halbem Ohr hinzuhören und zu überhören, was Jesus uns wirklich sagen will. Gleich zu Beginn lohnt es sich, auf jedes Wort zu achten. Jesus sagt nicht, es waren einmal zehn Jungfrauen, sondern mit dem Himmelreich wird es sein wie mit zehn Jungfrauen. Er blickt also nicht zurück auf Vergangenes, sondern wirft einen Blick nach vorne. Jesus spricht seine damaligen Zuhörer und auch uns direkt an und sagt, seid wachsam. Ihr habt die Wahl, ihr könnt töricht oder klug handeln. Seid euch aber der Konsequenzen, welche sich daraus ergehen, bewusst. Im Gegensatz zu den Menschen in der Frühzeit des Christentums rechnen wir heute nicht mehr täglich und stündlich mit dem Wiederkunft Christi. Für uns persönlich kann aber das Ende trotzdem jederzeit da sein wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn ich mich heute noch aufmachen möchte, zum himmlischen Hochzeitfest kann ich mir sicher sein, dass das Öl in meinem Gefäß lang genug reichen würde. Unser Leben stellt viele Anforderungen an uns und denen kann niemand gerecht werden, wenn er immer nur auf das Ende sieht. Ständig mit dem Tod rechnen, das macht auf Dauer lebensuntüchtig. Ich glaube, so ist das Gleichnis auch nicht gemeint. Schließlich schlafen die klugen Jungfrauen genauso ein wie die Türchten. Aber sie können auch beruhigt schlafen, sie haben ja vorgesorgt. Welche Vorsorge können wir treffen? Wir dürfen wissen, Gott lädt uns zu einer Hochzeit. Jenseits unseres irdischen Lebens liegt ein Fest ohne Ende. Gott und wir endlich für immer vereint. Das ist ein Grund genug, um zu feiern. Daneben wird jede Traumhochzeit des Jahres armselig wirken. Gott will uns alle dabei haben. Keiner soll fehlen, auch nicht einer. Wenn uns das Fest so viel wert ist, dass wir unbedingt dabei sein wollen, sind wir dann nicht motiviert genug, alles dafür zu tun, was wir können? Was bedeutet das im Blick auf die Fest in Gottes neue Welt? Matthäus würde wohl sagen, hört auf die Wort Jesu und müht euch, den Willen seines Vaters im Himmel zu tun. Wie es gehen kann, dazu ist in seinem Evangelium einiges nachzulesen von der Bergpredigt an. Oder in der doppelten Liebesangebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und? 
du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Natürlich müssen wir nicht ständig an Sterben denken oder an die Wiederkunft Christi. Aber wir sollten darüber nachdenken, was wir unseren Mitmenschen Gutes tun können und es dann auch tun. Im Sterben, dann können wir unser Leben in Gottes Hände legen, auch wenn uns in Sachen Gottes und Nächstenliebe nicht alles gelungen ist. Gott will nicht, dass wir uns zum Perfektionismus quälen, sondern dass wir tun, was dran ist und uns dann nach getaner Arbeit an seinen gedeckten Tisch setzen. Viele sind uns dorthin schon vorangegangen, aber neben ihnen sind noch eine Menge Plätze frei. Sie reichen uns für uns alle. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sprechen das Glaubbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Gott, unserem Vater im Himmel, beten wir voll Vertrauen. Stärke unseren Glauben an die Wiederkunft Christi und ein glückliches Leben in deinem Reich. Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Belebe deine Kirche und bewahre sie vor Lehmung. Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke die Christen, die sich der Verkündigung des Glaubens widmen. Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns wachsam bleiben und im Alltag nicht vergessen, welche Zukunft du uns verheißen hast. Herr des Lebens, wir bitten dich, Herr für uns. Nimm all unsere Verstorbenen auf in dein Reich und tröste die Hinterbliebenen. Herr des Lebens, wir bitten dich, Herr für uns. Gott, du Spender allen Lebens, gemeinsam mit allen Erlösten, preisen wir dich mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt und alle Zeit. Amen.
Let's don't speak. Gott und Vater, wir hoffen einmal am Hochzeitmahl deines Sohnes teilnehmen zu können. Schenke den Gaben von Brot und Wein deinen Segen, damit wir schon jetzt sein Mal mit uns begehen und feiern können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Das Amen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt, du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist dein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deine Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhört hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen der Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch. Dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, bereit mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, die Gemeinschaft der Bischofen, Priestern und Diakonen, allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auch verstehen. Wir beten für alle Verstorbenen von unserer Familien und Verwandtschaft. Nimm sie und alle, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie die schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit Heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum wollen wir gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erwarme dich uns, Herr. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erwarme dich uns, Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. 
said, Christus, as Lamb Gottes, das hinwegnimmst die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, wer zum Hochzeitmahl des Lammes eingeladen ist, spricht der Herr. Gott, auch wir möchten rufen, mach uns auf, Herr, die Tür zu deinem Herzen. Mach auch die Tür zu deinem Reich. Du hast die Tür längst aufgemacht. Du wartest auf unser Kommen. Wir möchten sagen können, ja, Herr, wir kommen. Wir sind bereit. Wir wollen nicht mehr schlafen, dahin leben, sondern uns auf den Weg machen, deine Wahrheit und deine Liebe zu verkünden durch unser Leben. Wir wollen uns aufmachen und das tun, was du uns aufträgst. Wir wollen uns aufmachen für dich, unser Gott. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott erfülle euch mit seinem Segen, dass ihr seine Vollendung erlebt. Gott begleite euch mit seinem Segen, dass im Alltag durch euch seine Liebe sichtbar wird. Gott erneuere euch immer wieder, dass in euch die Sehnsucht auf ihn hinlebt. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes bereiche euch in dieser Woche. Amen. Alle einen gesegneten Sonntag. Geht hin in Frieden. Dann sei Gott dem Herrn.